Halos 71% ng mundo ay karagatan at isa na ang Pilipinas sa pinakamalaking arkipelagong bansa kaya naman hindi makakailang sagana tayo sa yamang dagat. Pero nakakalungkot isipin na may ilan sa ating mga kababayan ang hirap pa rin sa kanilang pamumuhay sa ating mga coastal community. Isa na rito ang ilang barangay sa bayan ng Batangas. Ako po si Letang Colonel Angelberto A. Nuda Jr., Group Commander ng 730 Combat Group ng Philippine Air Force. Kami po ay naatasan ng ating armed forces na gaganap sa tungkulin sa counter-insurgency effort dito po sa Dalawigan ng Batangas at Cavite and 1st, 2nd District of Laguna. Ang Barangay San Diego for the last 30 to 40 years, matagal na po siyang influensyado ng left-leaning organization. Marami na pong sundalo at mga polis ang napatay sa lugar na yan dahil doon sa dami talagang uh, dumadapo dyan sa lugar ng mga armado. Kaya naman, ang livelihood na Oplan Pamamalakaya na magsasakain ay ipinanganak para matulungan ang ating mga kababayang manging isda sa pangunguna ni DV. Ang motivation ko talaga is because I saw that the, the problem of the Philippines at the moment is poverty. At napakataas ng ating poverty rate at saka unemployment rate sa ating bansa. Kung kaya nakakaroon ng social instability, the only way to help our kababayan is if we can uh, tap the agriculture para mabuhay yung livelihood sa countryside at ang mga Pilipino ay magkaroon ng source of living sa mga probinsya. There is an, uh, an immense need for food production in the Philippines. Ang bangka ni Divi sa nakikita ko ngayon ay isang panibagong sistema na maaaring kopyahin ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Ito ay isang makabagong pamamaraan ng uh, pangingisda kung saan hindi natin Hinahayaan lamang ang ating mga mangingisda na maging isang kahig isang tuka. Sila po ay bibigyan natin ng suporta ng mga benepisyo. Uh, may insurance po sila dito sa amin at uh, may mga bonuses din po tayo ibibigay gaya ng mga libreng bigas taon-taon. Uh, hindi lamang po sila ay basta bibigyan mo ng bangka at papangisdain mo, hindi po ganun. Ito po ay aalalayan po natin sila at bukod sa pangingisda po ay bibigyan po natin sila ng mga Livelihood, kasi hindi naman all throughout the year mangingisda ka. May mga stormy season na hindi ka pwedeng uh, mangisda. So tayo po ay magpo-provide sa kanila ng additional na kabuhayan nang sa ganun, kahit wala sila sa dagat, ay kumikita po sila. Ang livelihood program na ito, mas naging posible kasama ang kwersa ng Armed Forces of the Philippines sa paunguna ni Lieutenant Colonel Angelberto Nioda. Si Dexter Bilamin, isa, yung, isa siyang uh, lumad na taga balayan po ng Batangas, ng B.B. Boer Farm, who also holds a, the same passion and advocacy of helping the people. Isa sa advocacy niya, mula nung simula siya sa kanyang farm, advocacy niya, niya ay para tumulong, magbigay ng mga pagkain sa bawat mga mga Pilipino. So nakita ko po na pag ito, gagawin namin kapartner ito sa aming advocacy kung saan ma-prevent namin, namin yung resurgence ng CPP and PNB, NBF dito sa Kanayunan. We just have to give them people the opportunity, the socio-economic opportunity. Ang kagandahan po dito, kasi karamihan sa mga farmers na tutulungan ng uh, government. Problema nila is market eh. Kasi kahit gaano kataas yung pinupudus mo na produkto, binibili lang din ng mga mga middleman, so walang kikitain yung magsasaka. The good thing about this partnership right now, mismong DV Bower na mismo ang bibili ng kanyang produkto, giving the chance for these small farmers to have their products being sold on the right price. Sa pinagsanib na pwersa ng Armed Forces of the Philippines at Oplan Pamamalakaya Livelihood Program ni DV, umabot na ng halos limang pung bangka ang naipamigay sa mga manging isda sa bayan ng Batangas. Ngayon hula ang mga ka danas ng ganitong pagpapaluwag sa tao. Kaya po sa dumating na proyekto pong ito, taos puso kami nagpapasalamat ka aming pong pangingista. Malaki po ang pasasalamat ko sa, sa kanila kasi po malaki po ang may tutulungan nito sa akin at sa aking pamilya ko. Maganda po yung binipisyo. Kung ano pong mangyari sa amin sa gitna ng dagat, malaki pong tunay sa amin yun. Ako po si Janelle S. Layson, isang registered fisheries technologist. Ako po ang head ng Oplan Pamamalakaya Livelihood Program. Ang Oplan Pamamalakaya po ay isang livelihood program na in-offer ng D.V. Bower Farm at ng Magasakay Incorporated. Ang layunin po nito ay upang mabago ang pamumuhay ng bawat mga isda nating kababayan at mabigyan sila ng ginhawa. Ang programa po ito, tinatawag naming Likas Kayo Sustainable kasi pinapangalagaan po namin ang dagat sa pamamagitan po ng paggamit ng tama at legal na fishing gears na ginagamit po ng mga mangingisda at legal na pamamaraan sa pangingisda po nila.
Para maging miyembro ka po ng Oplan sa mga Malakaya, unang-una, ikaw po ay dapat isang irehistradong mangingisda po natin. Pakalawa po, sa pangingisda ka lamang po kumukuha ng pangtustos sa mga kailangan na iyong pamilya. Pangatlo, ah, kayo po ay kabilang sa mga indigent family po sa inyong komunidad. So particularly ay ang mga nasa coastal areas po. Meron po kaming mga requirements na kinakailangan. Una-una po, barangay clearance. Pangalawa, medical certificate po na kayo po ay malusog at kayang magtrabaho o kayang mangingisda isda ng pangmatagalan. Kapag nakapasok ka na bilang beneficiaryo ng Oplan Tumang Malakaya, meron tayong tatlong stages kung saan doon namin ina-assess yung mga maging isda natin. Unang-una, meron tayong tinatawag na probationary period. Meron tayong anim na buwan na assessment ng bawat maging isda. Doon namin tinitingnan kung ang bawat maging isdang membro ay matapat, masipag, at pursigido sa tungkuling inaatang sa kanila. Ang mga beneficyo naman po makukuha nila sa probationary period, unang-una, libreng gasolina, pangalawa, libreng pabaon, bigas at ulam, pangatlo, nagbibigay po kami ng libreng vitamins at mga gamot upang masiguro po namin na ang mga mga natin ay malulusog. Pang-apat po, nagbibigay po kami ng tulong pinansyal if ever po na may karoon po ng sakit ang isang miyembro po ng mga At pang-lima po, nagbibigay po kami ng insurance doon sa mga mga po upang masiguro naman po namin na if in case nga na magkaroon ng uh, aksidente sa laot at masawiman ng aming mga bankero, makakatanggap po ang kanilang pamilya ng 100,000 pesos worth of insurance. Pagkatapos po ng anim na buwan na probationary period at kayo po ay nakapasa sa aming assessment, doon naman po papasok si regularization period. Dito po nagkakaroon ng dagdag na binipisyo ang bawat maging isda na magiging regular na maging isda po ng DD Bower Farm at ng Magsasaka Incorporated. Kapag na-regular na naman po, kami na po ang maguhulog ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig niya po. Pangalawa, binibigyan po namin ng scholarship grant worth of 2,000 pesos allowance ang isang miyembro ng pamilya niya na nag-aaral po. Pangatlo, nagbibigay po kami ng libreng uniforme doon sa mga anak po na regular na mga ngisda. At pang-apat, libre na din po ang school supplies. So ang kailangan po namin sa bawat mga ngisda makakapasok sa Oplan sa mga Malakaya ay magaroon po kami ng matibay na partnership. Kailangan lang po namin sa kanila is yung katapatan po nila sa kanilang ginagawa. Ang sistema po sa pangingisda ay binibigyan po namin kayo ng sariling bangka. Ang lahat po ng huli ninyo, kami po ang bibili nito. So meron po kami standard na presyo sa bawat klase po ng isda. So yun pong isda yun, ibinabanta naman po namin sa mga consumers natin sa abot kayang halaga po. Upang maging pangmatagalan, sila po ay tapat sa kanilang trabaho. Ginagamit ang ating uh, mga resources sa tamang pamamaraan. Yun lang po ang kailangan namin dun po sa mga mga isdang miyembro ng Oplan Pumamalakaya. Ako po si Rino Silio Tolin po, mangingisda dito sa Barangay Balibago. Nakatanggap po ako ng bangka ni D.B. Buwir. Mula nung bata pa ako, sa dagat ang trabaho ko. Hanggang naka-apply ako sa kumpanya sa Manila, sa Prabil, pangisda pa rin. Anim na taon po akong nangisda sa Palawan. Dahil naging malayo ang trabaho sa pamilya, mag-isa na lang niyang tinataguyod ang nag-iisang anak na lalaki. Kasama ko ngayon dito yung isa kong anak, 14 taon pa lang. Ngayon nag-aaral. Wala na mag- ang asawa, naghiwalay naman kami na. Sa tulong ng kanyang kaibigan, isa siya sa nabigyan ng pagkakataong magkaroon ng sariling bangka mula sa D.V. Bower Farm at Magsasaka Inc. Nakakakuha po ako naman ng bangka mga January 27 hanggang ngayon, matatlong buwan na. Tapos kompleto na rin ang mga panggamit namin sa laot, may kawil, may blinker, pamposit, gamit lahat, baong kompleto sa kanila. Kasi pag atsaga lang mo, pag ano, lalaot ka lang kung gusto mo. Parang walang amo ba? Magagawa mo kung anong gusto mong malakaya. Kung ano talagang malakaya, yun lang palagi ang gagawin mo. Kung may sarili ka, gusto mong mga will, gusto mong maglambat kahit anong magagawa mo, sarili lang kita. Dahil dito, mas pursigido si Reyno Shelo na mamalakaya para sa katuparan ng kanyang anak na si June na makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko po rin maging parang magulang po sa kanya. Pag, paglaki ko rin po, ako naman po ang magpahalaga sa kanya. Lahat po ginagawa niya para po mapaunlad kami, tas para po mapakain ako. Siya na rin pong bumuhay sa akin nung simula po nung bata ako. Mapagtapos ko lang ano, yung pag-aaral yung anak ko, yun lang. Kasi wala na akong ngayong ginagastuhan, siya lang, siya lang eh. Kami lang, dalawa lang kami. Naka-extra din ako sa resort. Pag summer, maraming bisita. Butman din pa ako doon, ma'am. Ako pong nag-photo ng mga bisita kung saan nag-ailan dati sila. Ang pagkakaroon ng bangka ni Divi ay naging malaking tulong para sa mag-ama. 
kaya na kami ng maganda-ganda kaysa sa nung wala pa akong na, nababangka dito kasi nagpapa-extra lang din ako, nasa kaysa akin lang din ako. Ngayon nakakatuloy-tuloy ng ano ko, nakakaya naman kami ng normal na pagkain na. Mas maluwal na luwan yun kaysa nung una kasi nung una na hindi man ako makakalawat ng bulyo kasi nakasagwan-sagwan lang ako pag malakas hindi ko kayang magsalunga sa agos ngayon nakakapirasan ako kahit malakas. Isa lamang ang mag-amang Reynoshelo at Jun. Sa lubos ang pasasalamat sa natanggap na tulong mula sa Oplan Pamamalakaya Livelihood Program. Advocacy po ni Sir Dix, number one ang nagpapasalamat sa kanya kasi ako yung number uno niyang natulungan talaga. Kasi hindi na ako nakakailangan makaalis pa na maiwan kong aking anak bago makapundar pa ako ng isang bangka. Sa anak ko walang nakakasaway, kaya nagpapasalamat ako na hindi na ako nakalayo pa dito. Lagi ko siyang kasama ba na susubayang kong pag-aaral niya kasi may sarili na akong bangka na binigyan ni Sir Dix. May isang malaking tulong po yan yung ginawa niya. Salamat po sa pagpapalagi niya po sa akin at sa pag-aaral ko at saka magsisikap po, magsusumikap po ako pag-aaral para po matulungan ko rin po papakulungan po sa akin.